Kung kasama kayo sa mga na-lockdown dahil sa coronavirus na ito, ito yung pagkakataon natin na maging productive sa oras natin. Welcome sa Becoming Entrepreneur for Young Starters. Nandito na naman tayo sa pangalawang episode ng Becoming Entrepreneur. Tatlo yung mahalagang pag-uusapan natin ngayon. Una, yung gathering, enhancement, at saka yung marketing. Itong tatlong ito, once na naintindihan nyo ito na maigi, sisiguraduhin ko sa inyo na magkakaroon kayo ng complete confidence kung paano mag-set up, paano palaguin ang iyong business or negosyo. Itong tatlong ito ang magiging guide natin kung paano tayo mag-set up ng isang negosyo at ito rin ang magiging guide natin kung paano natin palaguin ang ating negosyo. Bago ang lahat, gusto kong introduce nga pala si Steve at saka si Betty Gibson. Sila yung founder ng Academy for Creating Enterprise at luckily sila yung teacher ko nung ako'y estudyante dito sa Entrepreneurial uh, Training School. Author ng GEM na to, yung i-discuss natin which is Gathering Enhancement at saka Marketing. Sinabi niya, bago ka magtayo ng isang building, kailangan mo na mga preparation yan. Kailangan mong i-gather kung saan location, kailangan mo mag-create ng uh, team mo, mga workers mo, at kailangan mo rin i-plano yung kung paano mo itayo. So, may foundation yan. Kagaya din ng isang uh, business, kung ikaw ay magtatayo ng isang uh, barbershop, kailangan mo ng location, kailangan mo ng mga uh, sharer o yung mga magkakat ng hair kailangan mo rin ng business permit at kailangan mo yung mga bagay-bagay na kailangan para sa isang paghanda para makagpagtayo ng isang business. So ngayon punta na tayo doon sa computer at uh, pag-usapan natin yung tatlong concept na to Okay, let's discuss about gathering. Sa gathering, kailangan mo ng business name, kailangan mo ng business permit, business plan, kailangan mo ng locations, employees, and sometimes kailangan mo ng knowledge and skills. Mas advantage ka pag alam mo yung business mo, alam mo yung uh, trade na papasukan mo. At mas advantage ka rin kung may skills ka. Otherwise, kung wala kang knowledge and skills sa business na itatayo mo, pwede kang mag-hire ng mga expert na nakakalam sa business na ito, maging business partner kayo, or you can hire somebody who can coach you, who can mentor you on how to set up this kind of business. But these are all parts of the gathering. Now, let's go back to the uh, business name and business permit. Pagdating sa business permit, uh, sa Pilipinas, may mga document kayong kay- kinakailan i-prepare. Kagaya ng business registration sa DTI, uh, mayor's permit, eh, kailan mo mag-apply uh, at uh, mag-register sa BIR para maka-obtain ka ng identification identification tax number. Kung minsan, kung kinakailan mo naman, kung may mga employee ka, kailan i-register mo ito sa SSS, sa PhilHealth, Pag-ibig, para makapagbigay ka ng contribution sa mga employees mo. Uh, and many other uh, uh, requirements na document na kinakailan. Kagaya, halimbawa, kung magtatayo ka ng isang teaching school or training school, kailangan mo ng approval or registration from Department of Health. Kung ikaw ang magtatayo ng drugstore or pharmacy, kailangan mo ng BFAD certification. Yun yung mga requirement kung depende kung anong business ang itatayo mo. Sa gathering stage, it will take uh, probably a few months or sometimes years to gather all the things that you need. But it depends sa mga business na itatayo mo. Kung halimba magtatayo ka ng training school or uh, education, so maybe it will take years before you formulate and you gather all the things that you need kasi maraming requirement yan. Kung magtatayo ka ng barbershop or parlor, siguro shorter. Uh, depende rin kung may experience ka na, maybe shorter. Pero kung wala kang experience at kailan mo mag-aral, maybe uh, it would take uh, a year or two. Or kung may pera ka naman, at uh, gusto mo mag-hire ng uh, uh, kasosyo mo na alam niya niya magupit o alam niya na yung business in and out ng parlor so siguro few months you can start so yung startup pa uh, stage ng gathering it depends it varies from uh, business to business yung importing vi- business ko dahil wala akong experience at wala akong uh, kakilala at wala akong ka-business partner dito so nagtiyaga ako na pag-aralan ito the gathering stage took me about one, one and a half year before na i-launch ko yung uh, product ko sa importing business balik tayo sa mayor's permit or uh, business permit kailan paghandaan mo yung mga basic uh, uh, requirement ng ng mayor's permit DTI, kailan mo yon barangay clearance sketch ng location kung 
nangongobahan ka, kailangan mo ng contract of list. Uh, kailangan mo rin mag-apply ng tax certificate o community tax certificate, uh, public li- liability insurance, sometimes sanitary, sanitary permit, sometimes uh, fire permit, and many other additional documents. So, depende sa business na itatayo mo, kailangan mong i-prepare lahat ng mga yan bago ka pumunta sa munisipyo at mag-apply ng business permit or ang tawag natin dyan is mayor's permit. So, yun yung mga bagay-bagay na dapat mong kailangan. At huwag mong kalimutan i- i-apply mo ito sa i-register mo yung business mo sa DTI. Importante yan. Tapos, uh, para hindi ka magkaroon ng issue, uh, mas maganda rin na you can obtain your tax identif- identification number para makapagbayad ka ng tax sa uh, BIR. So, kung ikaw ay small business owner, pwedeng escape mo yung ibang uh, criteria na to, yung mga requirement na to. Just get your mayor's permit and uh, register mo sa DTI. At pag naging successful yung business mo, pwede mong ituloy yung requirement. So, b- depende. Depende sa inyo. Pero sinasabi ko lang sa inyo yung mga importante at mga document na dapat mong i-prepare. At lahat ng mga yan, kasama yan sa gathering. Now, uh, pag-usapan natin naman yung enhancement. Kung halimbawa magtatapos tayo ka ng isang barbershop. Kailangan i-research mo lahat ng mga barbershop sa lugar mo. Tingnan mo kung ano yung magandang ginagawa nila at uh, kopyahin mo yon At tingnan mo rin yung hindi magandang ginagawa nila at uh, doon ka mag-focus at i-improve at idagdag yon sa mga business mo. Pagandahin mo yung business mo na sa tingin mo ay eh, makakapagbigay uh, ng advantage uh, sa mga kakompetensya mo. It should be unique and you should stand out among all those business as similar to what you are going to, to set up. Tingnan nyo to. Itong may-ari ng bag na to, dinagdag niya yung hood. It could be detachable. It could be something that you can uh, uh, fold and then zip sa, sa bag na yan. So, this is an example of innovation. Another example, tinapay. So, kung titingnan nyo yung regular na cover ng tinapay, plastic lang. Pero ito, this is an example of uh, a great innovation. So, another one, uh, tingnan natin ito, yung panlinis na inodoro. Si Donald Trump. Kung titingnan nyo ito sa Amazon.com, uh, kumikita ito ng I think more than uh, uh, 3,000 a month. Very, very simple uh, innovation. Nilagay lang nila si Trump doon. Kumikita na siya. So, that's an example of innovation. Another example of in- enhancement. Uh, nung ako'y nagtayo uh, ng Safari Importing, yung pinakaunang product ko is cheese knife. At uh, uh, ituturo, ipapakita ko sa iyo yung mga kakompetensya ko sa cheese knife. Una, itong, itong, ito yung packaging ng kakompetensya ko. Ito, ito yung packaging nila. Medyo maganda rin. Uh, ito ang pinaka isang patok na bumibenta rin sa, sa online when it comes to cheese knife. Ayan yung kakompetensya ko. Isa rin itong kakompetensya ko. Uh, ang kaibahan at ito, kung titingnan nyo, maganda yung packaging. Ito yung unang product ko sa cheese knife. Nakita ko sa online na maraming bumibili ng cheese knife sa US. So, ang ginawa ko ay eh, nag-order ako ng product sa kanila at nakita ko kung ano yung mga dapat kong i-improve sa product nila na hindi nila ginagawa. Nakita ko sa product nila na puro mga silver, silver cheese knife lang sila at hindi polish. So, ang ginawa ko, gumawa rin ako ng exactong design pero pinaganda ko lang yung packaging at saka pinaganda ko rin yung, yung metal ginawa kong polish at nilagyan ko ng kulay. Now, ipapakita ko sa iyo yung mga ginawa ko sa loob. So, kung makikita nyo, naglagay ako ng instruction doon. Ewan ko kung makikita nyo. Tapos, aside from that, naglagay din ako ng uh, additional uh, cloth pang linis sa mga cheese knife. Nilagay ko sa envelope para medyo quality ang dating. Yan. Yung kakompetensya ko, walang ganito yon So, ako lang meron. So, that is additional uh, features na wala sa kanila at naglagay din ako ng instructions kung paano mo gamitin yan. Ginawa kong polish yung, yung cheese knife. Sa kanila hindi. Uh, just parang blunt silver. Pero ang ginawa ko, ginawa kong polish. Tapos nilagyan ko ng kulay. Sa kanila walang kulay yan. So yun yung mga additional enhancement na ginawa ko. Meron din akong isang uh, ginawa rin na aside from additional ku- kulay, kung makikita nyo, 
Yan. Ito yung mga naging innovation ko against my competitor. Yung mga yung kulay, yung quality, at saka yung mga additional na uh, uh, informations and uh, cloth. Yun yung naging uh, advantage ko sa aking mga kakompetensya. It was a success uh, first product and uh, luckily dahil nga sa coronavirus medyo na-stop ito. Uh, so na-stop yung uh, production. So inantay natin na ma-settle lahat itong crisis, global crisis na nangyayari and then we will start again to sell this products. But yan ang example ng enhancement. I hope na intindihan nyo at na nakuha nyo yung concept ng enhancement or innovation. So kung may mga tanong kayo, may mga comment, mag maglagay lang kayo sa baba at uh, sasagutin natin. Now let's go back to marketing. Kailangan kumita ang business. So, sa marketing, marami tayong ways to market our business. Sa word of, word of mouth, flyers, posters, calling cards, emails, at ang pinakapatok ngayon yung social media. Sa Instagram, Facebook, pwede nyo i-market yan. Pero ang pinakamahalaga sa marketing, dapat uh, quality yung product mo, uh, maganda yung services mo. Kasi pag alam ng mga tao yan, word of mouth, magandang uh, way of marketing yan. Uh, Google, emails, yung mga bagay na yan. So ang uh, mga yan, babalikan natin sa mga ibang topic natin, pag-usapan natin yan at uh, isa-isayin natin. Steve Gibson, yung teacher ko, sabi niya, cash is king. Kung walang kita ang business, mamamatay lang yung business mo. Kaya tayo nagbibusiness para kumita ng pera. So, yun yung importante. Importante magkaroon ng cash yung, yung business natin. Importante magkaroon ng uh, income. So, yun lang. So, balik tayo dito. Yun ang uh, topic natin. Yung gathering enhancement at saka marketing. Now, may isa pa akong ipapakita sa inyo. Uh, life is fun ng isang tao. Uh, abot tayo ng mga 80 or 70 to 80 to 90. After that, wala na. Uh, kung ikaw, kung ako ay 44 years old, Uh, may natitira na lang akong uh, 14 years bago ako mag-retire uh, at the age of 60. So yung 14 years na yan, napakahalaga yung the rest, yung black na yan, wala na akong magagawa dyan. Yung red na yan, yan na lang ang natitira. Pwede kong gawan ng paraan para maging productive ako sa natitirang taon. Kailan mag-isip-isip tayo. Employment is good but a regular employment without uh, investment or without side hustles will not guarantee us sa uh, retirement age natin. There has never been a regular employee na mayaman unless uh, marunong sila mag-invest ng mga kita nila. So yun yung mga bagay na pag-isipan ninyo. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang pagninegosyo yun ang isang solusyon para tayo ay makaahon sa kahirapan. Kung may natutunan kayo sa channel na to, i-share nyo ito sa mga kaibigan at mag-subscribe kayo. Comment lang kayo kung may gusto kayong i-discuss natin. Positive or negative comment are welcome. Tan na ang moto natin sa becoming entrepreneur is not to die in poverty but to let poverty die in me. Hanggang sa muli, magkita tayo sa susunod na video. Kumusta kayo? Kung sino man ang na nakikinig ngayon at dyan sa Pilipinas, alam ko na may lockdown dyan sa inyo. Encouragement ko lang sa atin eh, huwag tayong mawala ng pag-asa at gamitin natin. Uh, maging productive tayo in times of uh, lockdown. Uh, may ginawa akong uh, video uh, on how to uh, set up a business. Gumawa ako ng video, ipopost ko mamayang gabi. Hopefully, mapanood ninyo yan. At uh, diniscuss ko doon yung uh, gathering, enhancement, at saka marketing. Ito yung tatlong concept ng isang business. Uh, kung ikaw man ang nagbabalak magtayo ng business, magagamit mo ito. Ito yung magiging guide mo para maintindihan mo ang isang startup business. Uh, kung nasa online ka man, kagaya ni na Rose Reynold, I think makakatulong din ito uh, pagdating sa uh, enhancement part. Gusto ko lang gawin itong short uh, live video para uh, invite ko kayo na panoorin yon. Uh, I-tap nyo lang yung uh, becoming entrepreneur at uh, ilalagay ko rin yung link dito uh, para mapanood nyo yan. I think uh, while uh, we are at home, it's uh, good to to you know uh, to use our time wisely kung na lockdown man tayo it's a good opportunity for us to learn study uh, kahit na anong book na basahin niyo kahit na anong gusto niyo pag-aralan this is the best time for for you to use your time wisely maging productive tayo sa oras na to at uh, hopefully uh, okay kayo diyan sa Pilipinas gusto ko lang sabihin sa mga Pilipino na mag-ingat kayo sa coronavirus sa crisis na to kailan natin uh, makinig sa government uh, uh, program sa initiative nila para ma-prevent natin yung fast uh, uh, na pagkalat ng coronavirus at uh, habang inaantay natin ng mga scientists na mag-create ng uh, uh, vaccine or solution para masolusyonan natin ang uh, uh, virus na to. So yun lang, uh, 
thank you again sa pag-subscribe at uh, hanapin nyo yung ano yung ipupost ko mamayang gabi sa Becoming Entrepreneur uh, maganda yung topic natin doon ay ho hopefully may matutunan kayo sa topic na, na i-discuss ko doon i-discuss ko doon again ulitin ko i-discuss ko doon yung yung about uh, gathering enhancement at saka marketing yung tatlong concept ng startup business so yan lang at uh, maraming salamat magkita kita ulit tayo ang motto natin sa becoming entrepreneur is not to die in poverty but to let poverty die in us and anyway, yun lang at uh, magkita ulit tayo thank you Earl and uh, see you again bye